Skjuter du ofta upp läxor eller spenderar för mycket tid framför datorn när du egentligen borde plugga? Om du vill ändra eller skapa en ny vana så borde du titta på det här klippet. Att ha vanor är väldigt vanligt. Men varför har vi vanor? Dels sparar vi energi genom att göra som vi alltid har gjort. Och dessutom så gillar hjärnan snabba belöningar som vi oftast får när vi utför något vi är vana vid att göra. Även om många vanor är bra så kanske man ibland vill bryta ett mönster. Så hur gör man? Här är tio tips på hur du kan gå tillväga. Till exempel, du skjuter upp dina läxor. När du gör det, skriv ner de här frågorna på en lapp och svara på dem. När utför du din dåliga vana? Hur känner du just nu? Vart befinner du dig? Och vad tänker du just nu? Genom att ställa de här frågorna kommer du få veta vad det är som triggar din vana. Är din vana att du äter godis varje dag? Prova då att en dag i veckan byta ut godis mot något annat. Kanske är det bara något att tugga på att du är ute efter. Sjögräschips, torkade bönor, rökt lax eller purjolök. Kanske kan funka lika bra. Har du någonsin haft ett nyårslöfte? Man kanske vill träna fem gånger i veckan, få bra betyg och äta mindre godis till exempel. Att bryta alla dåliga vanor på en och samma gång är fett svårt. Det leder lätt till att man bara ger upp på allting istället. Ta en i taget. Att ha en plan på hur du ska sluta med din vana är viktigt. Men kom ihåg att göra den realistisk. Gör inte en plan där ett enda misstag kommer betraktas som att hela målet är misslyckat. Små mål är härligt och ger snabba belöningar. Är ditt mål till exempel sluta skjuta upp mina läxor så kan ett delmål vara Idag ska jag fokusera på mitt arbete i 20 minuter. Vi måste uppmuntra och belöna oss själva när vi gör något bra. Till exempel spara ett nytt avsnitt av din favoritserie. Sitter du och försöker plugga men mobilen ligger och plingar bredvid dig? Det är ju superlätt att bara lyfta på den och titta vad det är för spännande som sker. Lägg istället mobilen ifrån dig, gärna så långt som möjligt. Det blir betydligt jobbigare att kolla mobilen om du först måste resa dig upp, gå ut ur rummet, upp för trappan, upp för stegen och ut på taket. Det är inte värt det. Om du berättar för någon om din nya vana så är det mycket större chans att du genomför det. Jag ska inte äta godis på ett helt år. Har du berättat för dina vänner så kommer det ju bli väldigt pinsamt om du inte genomför det. Dessutom kommer de säkerligen då och då fråga dig hur det går. Vi kanske också borde ha godislöfte. Finns det någon i din närhet som kanske också behöver bryta en vana? Jobba tillsammans och stötta varandra. Kom ihåg att du gör det här för din egen skull. För att du ska må bättre. Lycka till!